¿Cuál frase es correcta? Aquí tengo unas pastillas para el dolor de cabeza o aquí tengo unas pastillas por el dolor de cabeza. Por el dolor de cabeza, ¿no? La frase correcta es aquí tengo unas pastillas para el dolor de cabeza y en este vídeo te voy a explicar por qué. Hola, soy Cata y ella es Marta. ¡Hola! Marta es estudiante de español. ¿Por qué se dice unas pastillas para el dolor de cabeza y no unas pastillas por el dolor de cabeza? Simplemente porque se usa la preposición para cuando hablamos de objetos y queremos explicar su utilidad y cuándo se usan. Por ejemplo, aquí tengo un paraguas. Yo uso este paraguas cuando llueve, para protegerme de la lluvia. Entonces, se dice que este es un paraguas para la lluvia. En Colombia, mi país, la gente usa el paraguas para protegerse del sol. Entonces, es un paraguas para el sol. Aquí tengo una mochila. Cuando quiero salir y quiero llevar mi ordenador, yo pongo el ordenador en mi mochila y me voy. Entonces, es una mochila para el ordenador. En Sudamérica se dice computadora o computador. Bueno, y aquí tengo las pastillas. Yo tomo estas pastillas cuando tengo dolor de cabeza para calmar el dolor. Entonces, son unas pastillas para el dolor de cabeza. Pero, Cata, eh, Tú tienes dolor de cabeza, entonces tomas las pastillas. El dolor es la causa de tomar las pastillas y con la causa se usa por. Sí, pero no. Mira, en este momento yo no tengo dolor de cabeza, pero aquí tengo unas pastillas para el dolor de cabeza. Y aquí tengo unas pastillas para el mareo. Pero en este momento yo no tengo mareo. ¿Sabes qué es el mareo? Si tú vas en un barco y el barco se mueve y se mueve y se mueve y tú estás, estás mal, entonces tienes mareo. Por ejemplo, a mí no me gusta viajar en coche porque yo me mareo en el coche. Marta, ¿a ti te gusta viajar en coche? ¿Tú te mareas? No, yo no me mareo. Bien, entonces, pastillas para el dolor de cabeza y pastillas para el mareo cuando tengo que viajar en coche. Bueno, pero si tú tienes dolor de cabeza en este momento, ¿se dice por? No, se dice para. Pero cuando hablamos de una persona y queremos explicar los problemas de una persona, sí se usa la preposición por. Esto es otro capítulo que vamos a ver en el próximo vídeo dedicado a la preposición por. Ahora vamos a ver otros ejemplos de frases con la preposición para. 
Aquí está el pan para la cena. Este es el cuchillo para el pan. Unos vasos para el agua. Unas copas para el vino. Unas patatas y unas cebollas para la tortilla. Yo uso champú para niños. Yo uso champú para cabello seco. Necesito una cuchara para la sopa. He comprado un regalo para Silvia. Ya tengo mi maleta para el viaje. Aquí está la comida para el gato. Pastillas para el dolor de cabeza. Otras pastillas para el dolor de cabeza. Pastillas para la diarrea. Marta, ¿qué estás haciendo? No, nada, Cata. Estoy aquí mirando las pastillas. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!